हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी आई यू सो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे ये टॉपिक है मेराइन वेजिटेशन कैन मिटिकेट ओशियन एसिडिफिकेशन अगर इस वर्ड का आ, मतलब देखें ओशियन एसिडिफिकेशन का तो इसका सिंपल सा ये मतलब हुआ कि ओशियन में जो वाटर प्रेजेंट है वो एसिडिक हो रहा है इस पर हमारा सेपरेट लेक्चर है तो उसे आप रिफ़र कर सकते हैं कि ओशियन एसिडिफिकेशन का क्या मतलब है और साथ में इसका क्या इम्पैक्ट है तो हाल ही में जो रिसर्च हुई है वो रिसर्च ये हाईलाइट कर रही है कि जो मेराइन वेजिटेशन है मेराइन वेजिटेशन का यहाँ सिंपल सा यह मतलब हुआ कि समुद्र के आस जो पेड़ पौधे होते हैं या समुद्र के अंदर जो सी वीड्स प्रेजेंट है सी वीड्स का ये मतलब हुआ कि जो एलगीज प्रेजेंट है समुद्र के अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं इन रिड्यूसिंग ओशियन एसिडिफिकेशन तो ये किस प्रकार से रिड्यूस करेंगी इस पर हम चर्चा करेंगे दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे इस लेक्चर का पीपीटी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं माई आई डी सौरभ पांडे जीरो जीरो नाइन तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें ओशियन एसिडिफिकेशन के बारे में जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए उसको ब्रीफ में डिस्कस करते हैं आ, डिटेल में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है तो उसे आप रिफ़र कर सकते हैं आ, तो ओशियन एसिडिफिकेशन की बात करें तो ओशियन एसिडिफिकेशन का सिंपल सा ये मतलब हुआ कि ओशियन में जो वाटर प्रजेंट है उसका जो पी का लेवल है वो रिड्यूस हो गया इसका क्या मतलब हुआ अगर हम पीएच की बात करें पीएच का सिंपल सा मतलब क्या हुआ कि पीएच एक स्केल है जिससे हम ये नापते हैं कि जो लिक्विड है या वाटर है वो एसिडिक है या बेसिक है तो अगर पीएच स्केल की बात करें तो ये जो पीएच स्केल है इसमें अगर किसी भी लिक्विड का जो नाप हम कर रहे हैं या पीएच की उसकी जो वैल्यू है वो सात से कम है सात से कम होती चली जा रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो लिक्विड एसिडिक है अगर सात से ज़्यादा होती चली जा रही है तो वो लिक्विड बेसिक है ये जनरल सा कंसेप्ट है तो जब ओशियन एसिडिफिकेशन की बात करें तो इसका सिंपल सा यह मतलब हुआ कि जो वाटर है वाटर का जो पी है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है इससे जो वाटर है ओशियन का वो एसिडिक होता चला जा रहा है अब ये क्यों हो रहा है इसके पीछे क्या रीज़न है सिंपल सा रीज़न ये है कि एटमॉस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती चली जा रही है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी ये वाटर से रिएक्ट होगा और क्या होगा मतलब अगर एटमॉस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है वो ज़्यादा प्रेजेंट है तो वाटर में भी एब्जॉर्व की जाएगी ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो ओशियन में वाटर प्रेजेंट है वो भी एब्जॉर्व करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को लगभग 40 परसेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड इसी प्रकार से एब्जॉर्व की जाती है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो ये फाइटो होते हैं छोटे छोटे जो हम कह सकते हैं जो छोटे प्लांट्स प्रजेंट होते हैं ओशियन के सर्फेस पे जो वाटर है उसके सर्फेस में वो क्या करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना जन बनाते हैं तो इस प्रकार या दूसरे बहुत सारे ऐसे मैकेनिज्म हैं जिसका उपयोग करके जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्व होती है ओशियन में तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व होगी ओशियन में तो ये वाटर से रिएक्ट करेगी और इसके बाद कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ये कार्बोनिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि ये काइंड kind ऑफ of एसिडिक है ये काइंड kind ऑफ of एक एसिड है इस वजह से जो ओशियन का वाटर है वो भी एसिडिक होता चला जाता है अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये जो है फर्दर ब्रेक होती है और H प्लस आयन और जो हाइड्रोजन बाई कार्बोनेट आयन इस पर ये टूटती है फर्दर इसका जो ब्रेकडाउन होता है कार्बोनिक एसिड का तो H प्लस आयन का जितना ज़्यादा कंटेंट या कंसनट्रेशन इंक्रीज होगा वाटर में उतना ही ज़्यादा वो वाटर एसिडिक होता चला जाएगा तो जो स्टडी हुई है स्टडी सिंपल सा क्या हाईलाइट कर रही है स्टडी ये कह रही है कि मैराइन प्लांट्स मतलब जैसे मैनग्रोव हैं या सी वीड्स जो एलगीज हैं या दूसरे जो प्लांट्स प्रजेंट होते हैं समुद्र के आसपास जो शैलो कोस्टल इको सिस्टम है जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करें तो इंडिया के इस मैप में अगर आप देखें तो यहां पे हमारे पास बे ऑफ बंगाल है ये अरेबियन सी है तो ये जो समुद्र के पास का एरिया है इसे हम कोस्टल एरिया कहते हैं तो यहां पे जो भी मैराइन प्लांट्स प्रेजेंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जिससे कि ओशियन एसिडिफिकेशन ना हो तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना है और यह जो रिसर्च है यह रिसर्च किस, किसके द्वारा की गई है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा अब ये जो स्टडी है ये पैसिफिक कोस्ट में स्टडी की गई और इसमें ये बताया गया कि मेराइन प्लांट्स और सी वीड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन रिड्यूसिंग एसिडिटी ऑफ ओशियन वाटर और कैसे बाय दिस प्रोसेस 
फोटोसिंथेसिस इसको थोड़ा सा समझते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया कि ओशन का एसिडिफिकेशन कैसे होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है अगेन वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्व कर ली जाती है आ, जो वाटर है उसके द्वारा जो ओशन का वाटर है उसके द्वारा और ये जो सी है ये वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है जो कि रिस्पॉन्सिबल है वाटर को एसिडिफाई करने के लिए अब क्या है कि ये जो मैराइन प्लांट्स या सी वीड्स हैं ये उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन को बनाने के लिए तो इसका क्या मतलब है कि अगर समुद्र का ये सरफेस है और आसपास के पेड़ पौधे हैं ये जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते चले जा रहे हैं तो जो अमाउंट ऑफ वाटर अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एब्जॉर्व होगा वाटर में वो कम होगा तो कहने का मतलब है ये जो मेराइन प्लांट्स आसपास लगे हुए हैं ये जैसे आसपास लगे हुए हैं ये काफी रिड्यूस कर देते हैं कि एटमॉस्फेयर में कितना कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होगा अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम अवेलेबल होगा तो कम एब्जॉर्व होगा और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन भी कम होगा इससे जो वाटर है वो भी कम एसिडिफाइंग होगा ये कम एसिडिक होगा अब दूसरा पॉइंट देखें कि ये जो गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस हैं ये और दूसरी जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये गैसेस का जो लेवल है वो बढ़ता चला गया है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुआ अगेन यूरोप में जब हुआ या जो इंग्लैंड है वहाँ पर जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मिड ऑफ एटीन सेंचुरी से स्टार्ट हुआ तो क्या है मशीन्स का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होने लग गया जब मशीन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होने लग गया और उनके लिए या को रन करने के लिए ईंधन का उपयोग होने लग गया फ्यूल का उपयोग होने लग गया तो उस वजह से क्या है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2 जैसी गैसेस इनकी मात्रा बढ़ती चली गई मेनली जब 1850 से लेकर 1900 का ये जो पीरियड है इस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो काफ़ी बढ़ गई और अभी भी वो बढ़ती चली जा रही हैं और इसका इम्पैक्ट अलग अलग इको में है और जो कोस्टल इको है मतलब जो कोस्टल एरिया हैं जो समुद्र के किनारे वाले जो एरिया है वहां भी उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है अब ये मेराइन प्लांट और सी वीड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं जिससे कि ये CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में रिड्यूस हो और अगर ऐसा होता है तो जो ओशियन एसिडिफिकेशन है वो कम होगा अगर वो कम होता है तो जो इम्पैक्ट है मेराइन एनिमल्स पे वो भी काफ़ी कम होगा दूसरा पॉइंट है कि 90% परसेंट ऑफ फिशरी कैच कम्स फ्रॉम कोस्टल इको लगभग 90% जो जो फिशेस पकड़ी जाती हैं जिनका उपयोग अगेन कंज्यूम करने के लिए भी होता है और अपनी लाइवलीवुड जनरेट करने के लिए भी फिशरमैन के द्वारा किया जाता है तो ये फिशरीज कहाँ से आती हैं फिशेज कहाँ से आती हैं कोस्टल एरिया जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ से इनको कैच किया जाता है कैच किया जाता है और अगर ओशियन एसिडिफिकेशन होगा तो क्या होगा इसके काफ़ी सारे दुष्प्रभाव भी हैं नेगेटिव इंपैक्ट भी हैं उनमें से एक अगर हम समझें जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयंस जो होते हैं ये जो कार्बोनेट आयंस होते हैं इन कार्बोनेट आयंस का उपयोग कई सारे जो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोरल्स हैं या शेल फिश हैं ये उपयोग करती हैं इन कार्बोनेट आयंस को अपने जो स्केलेटन है उसको बनाने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल जो कोरल्स हैं तो वो कोरल्स का जो स्केलेटन है जो ऊपरी सतह है उसका वो लाइमस्टोन का बना हुआ होता है और ये जो लाइमस्टोन है इसमें कार्बोनेट आयन भी प्रेजेंट होते हैं तो ये जो कार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं समुद्र में ये समुद्र में जब प्रेजेंट होते हैं तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए लेकिन क्या होता है जब ओशन एसिडिफिकेशन इंक्रीज होगा जैसे मेनली जब सीओ की अवेलेबिलिटी होगी वाटर की अवेलेबिलिटी होगी और इन कार्बोनेट आयंस की अवेलेबिलिटी होती है तो मेनली जो बाय कार्बोनेट आयंस हैं इनका फॉर्मेशन होता है मतलब ये जो कार्बोनेट आयंस हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं बाय कार्बोनेट आयंस में ये बाय कार्बोनेट आयंस का उपयोग नहीं किया जा सकता इन एनिमल्स के द्वारा अपने जो सतह है ये जो अपने सरफेस है या हम कहें अपना जो स्केलेटन है उसको बनाने के लिए तो इस वजह से क्या है कि ये जो फिशेज हैं ये इनका ग्रोथ नहीं हो पाता इनका डेवलपमेंट नहीं होता इनके जो ऊपर की सतह है वो काफी कमजोर होती है इस वजह से वो मर जाते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ओशन एसिडिफिकेशन जिस वजह से जो डायवर्सिटी है मेराइन बायोडाइवर्सिटी है मतलब ओशन की जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफी कम होती चली जा रही है 
यूएसए का एक एग्जाम्पल लें तो यूएसए की ही अगर बात करें तो शेल फिशरीज जो है शेल काफ़ी एक काफ़ी डिमांड है इसकी इंटरनेशनल मार्केट में और इसका जो ऊपरी सतह है वो भी अगेन लाइम का बना होता है जिसमें कार्बन जो कार्बोनेट आयन है इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है अब क्या है कि अगर कार्बोनेट आयन की अवेलेबिलिटी कम होती चली जाएगी ओशियन के अंदर तो ये जो शेल है इनका जो शेल है ये नहीं बन पाएगा और इससे ये काफ़ी कमज़ोर हो जाएंगी या ये बहुत आसानी से ये कह सकते हैं कि जो भी इनके प्रिडेटर्स हैं जो इन्हें खाते हैं वो इजिली इनको कैप्चर करके इनको खा सकते हैं और मतलब यहाँ प्रिडेटर्स का ये मतलब है कि दूसरी जो बड़ी फिशेस हैं और क्योंकि इनका ऊपरी सतह काफ़ी कमज़ोर है तो अपने आप को भी ये जब भी कोई टेम्परेचर या प्रेशर इंक्रीज होता है तो उस वजह से भी अपने आप को ये नहीं बचा पाती तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिस वजह से जो सेल्फ फिश फिशरीज है वो काफ़ी रिड्यूस हो रही है यू में भी लगभग अगर इसके इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो डॉलर वन बिलियन है इसका कंट्रीब्यूशन और लगभग वन लाख जॉब ये क्रिएट करती है मतलब सेल्फिश फिशरीज तो अगर ओशियन एसिडिफिकेशन होता है तो इससे सेल्फिश फिशरीज भी इंपैक्ट होंगी और उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट भी काफ़ी है एम्प्लॉयमेंट में भी इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है उसने ये कहा है कि अगर आसपास समुद्र के आसपास अगर पेड़ पौधे लगे रहेंगे और जो जैसे मैनग्रोव है अगर उनको बचाया जाए और उन्हें काटा ना जाए साथ में जो सी वीड्स हैं मतलब जो एलगीज प्रेजेंट है समुद्र की छोटी जगहों पे जो एलगीज प्रेजेंट है और जो रॉक्स है उन पे ये जो एलगीज प्रेजेंट है जिन्हें हम सी वीड्स कहते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन को रिड्यूस कर के और ये कैसे करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को क्योंकि ये एब्जॉर्व करते हैं फोटोसिंथिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं इस वजह से क्या होगा कि जो सी का लेवल एटमोसफियर में वो रिड्यूस होगा अगर वो लेवल रिड्यूस होगा तो अपने आप जो कम एब्जॉर्बेशन होगा वाटर में और अगेन हम ये कह सकते हैं कि उससे ओशियन एसिडिफिकेशन भी काफ़ी रिड्यूस होगा तो ये हाईलाइट किया गया है अगेन इस रिसर्च में अगर आप यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगेन ये टॉपिक आपके मेन्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है अंडर जी पेपर थ्री में अंडर सेक्शन एनवायरमेंट प्रिलिम्स की बात करें तो इससे काफ़ी सारे प्रश्न बन सकते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल इवन ओशियन एसिडिफिकेशन पर काफ़ी प्रश्न बन सकते हैं फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट ओशियन एसिडिफिकेशन और दो स्टेटमेंट आपको दे देंगे और बताएंगे इनमें से कौन सा सही है या दोनों गलत है तो जो इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की है ओशियन एसिडिफिकेशन से रिलेटेड वो काफी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा और भी कई सारे प्रश्न बन सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल जो कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं कि जैसे कार्बोनेट आयन का उपयोग किया जाता है फिशेस के द्वारा अपने स्केलेटन को बनाने के लिए तो यह कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए लिखने के लिए है ना इसके अलावा जो बाई कार्बोनेट आयन्स का फॉर्मेशन होता है ये कार्बोनेट आयन बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये इतने हेल्पफुल नहीं हैं जिससे कि जो फिशेस हैं फिशेस कहने का मतलब जो फिशेस का जो स्केलेटन है वो बन सके और दूसरे भी पॉइंट्स लिख सकते हैं आप कि ये सारे फैक्टर्स की वजह से जो फिशरीज़ हैं वो इम्पैक्ट होगी और उससे इकोनॉमी इकोलॉजी दोनों ही इम्पैक्ट हो सकती हैं तो ये सारे पॉइंट्स इंक्लूड किए जा रहे हैं और कुछ जो फैक्ट्स हमने डिस्कस किए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सो so, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि मैराइन वेजिटेशन काफ़ी हेल्प करेगी टू रिड्यूस या मिटिगेट ओशियन एसिडिफिकेशन आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो